。今天要来跟你聊一个重要的话题，叫做坚定的力量。这也是所有的考生你应该要具备的一个能力。第一个叫做积极的信念，你是不是真的打从心底啊，相信自己能够考上国家考试当一个公务员？这一个底层的概念非常的重要。有些人是嘴巴上说，但他心里也不那么确定。你要确定你自己会成功，只是你不知道什么时候。但是你知道你一直努力，坚持不懈，终将走到成功的路上。第二个叫做接受现实，就是你要面对现实跟解决困境。这个话讲的好像是废话，不是。所谓的接受现实，就是你要知道你自己有几两重，你自己没有这个学科的基础，可是你却希望在三个月、半年就要考上国家考试，这是不可能的。为什么那么多人要花钱去补习？是有他的道理。又为什么我们学东西，有些人健身要找健身教练，这都是有他的一个原因与目的。我们要确认我们自己目前的基础知识到哪。哪个水准，自己准备的阶段到哪一个阶段，你才知道每一个阶段你应该要怎么样去准备面对这个考试。我辅导的各个学员当中，有些人是三个月后要考试，有些人是半年后要考试，有些人是一年半之后要考试。每个人的所处的阶段都不相同，有些人是已经准备了一两年之后，请我来帮他协助，看他问题在哪里。有些人是刚开始要准备，有些人是连怎么读书都不知道怎么进行，甚至可能要买什么书啊，要怎么报名考试。都还有疑惑的这些同学，我们都要在不同的阶段去帮助他们接受现实，然后去选择一个对自己合适的考试，选择合适的类科。第三个叫做自我效能。所谓的自我效能，就是说你面对到挫折，你面对到困难，你有没有能力去克服它们？而且最重要还是回到那个核心，你相不相信自己能够跨越这座山？这座山可能非常的高手，但是你怎么样越过一重一重的障碍？这就像一个登山者，他怎么知道他上山之后会遇到哪些困难呢？他不知道，他怎么能够预期山上不会下雨，或者是发生其他的突发状况呢？不知道，人生其实也是这样子的一个。不知道未知的旅程，考国家考试也是，这是一个你不清楚你在准备过程中会遇到什么样的挫折和困难的一个过程，所以你必须要有这样的一个信念，有这样的一个坚定的力量。以上就是这一期的全部内容，谢谢你收看，我们下期见。